nguy cơ trở về thời Trung Cổ Thưa quý vị và các bạn, dù được cho là cạn kiệt tên lửa như truyền thông phương Tây đưa tin, Nga tiếp tục tấn công quy mô lớn với 120 quả tên lửa vào hạ tầng năng lượng Ukraine chỉ trong ngày 29 tháng 12. Một khẩu đội Patriot không thể đảo ngược tình thế, vậy người Mỹ chuyển Patriot đến Ukraine để làm gì? Vì sao chỉ chiếm chưa tới 1 phần 10 ngân sách quốc phòng so với Mỹ, nhưng ngành quân sự Nga lại đang ghi điểm trước Mỹ? Sau đây mời quý khán thích giả cùng quan sát theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh tình Bà Sơ Mười News. Nga điều chỉnh cách thức tấn công, lừa vép và kỳ ép chìm trong bóng tối Ukraine vừa đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn với hơn 120 tên lửa trên khắp đất nước hôm 29 tháng 12, đánh dấu loạt tên lửa lớn nhất kể từ khi cả Nga và Ukraine tuyên bố về các cuộc đàm phán hôm 27 tháng 12. Các cuộc tấn công tên lửa đã vươn xa về phía Tây tới thành phố Lviv và các cơ sở hạ tầng điện tại đây đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thị trưởng thành phố Andrei Sadovoy, 90% dân số không có điện, xe điện cũng phải ngừng hoạt động trong thành phố. Thành phố đang chuyển sang vận hành máy phát điện diesel tại các cơ sở hạ tầng quan trọng. Đáng lưu ý là, Bộ Quốc phòng Nga hôm 29 tháng 12 lại không báo cáo bất cứ điều gì liên quan về các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga lại xuất hiện một tấm bưu thiếp với cụm từ Calibers, có nghĩa là sẽ không bao giờ kết thúc. Có vẻ như người Nga đang ngầm ám chỉ rằng những cuộc tấn công như vậy sẽ không phải là lần cuối cùng. Với các cuộc tấn công tiếp theo của Nga theo cách này, về lâu dài thực tế lực lượng Ukraine sẽ khó có thể chống đỡ được và đất nước Ukraine cuối cùng sẽ bước vào giai đoạn giống thời Trung Cổ. Theo chuyên gia năng lượng hạt nhân Alexei Anpilugov, thì điều duy nhất giúp cơ sở năng lượng không bị phá hủy hoàn toàn khiến Ukraine bước vào thời kỳ Trung Cổ là người Nga đã không tấn công các nhà máy điện hạt nhân. Tất nhiên đây không phải là ngẫu nhiên. Người Nga đã đưa ra một cảnh báo rõ ràng rằng chính quyền Tổng thống Zelensky nên tuân thủ ít nhất một số quy tắc trong khuôn khổ của cuộc xung đột. Tất cả các thành phố lớn của Ukraine giờ đây đã chuyển sang hình thức đóng cửa khẩn cấp. Ví dụ, ở Kiev, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko ước tính 40% hộ gia đình không có điện và thậm chí thiếu nước. Mất điện đáng kể cũng xảy ra ở các vùng Kharkiv, Nebrovetrov, Zaporizhia cũng như ở Odessa. Toàn bộ hệ thống lưới điện của Ukraine một lần nữa bị chia cắt thành các ốc đảo khu biệt. Điều này cho thấy rằng không còn biên độ an toàn nào nữa ở Ukraine. Các nhà chức trách điều phối điện tại Ukraine buộc phải cắt bỏ nhu cầu sử dụng điện của người tiêu dùng để tập trung nguồn lực cho các cơ sở trọng yếu của đất nước. Điều này đồng nghĩa chính quyền Kiev đã hy sinh lợi ích của dân chúng để tập trung cho các ngành công nghiệp quốc phòng và cơ sở hạ tầng giao thông mà lực lượng Ukraine cần để tiếp tục chiến tranh. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Nga đã làm gián đoạn việc sản xuất của các doanh nghiệp quốc phòng cũng như cản trở đáng kể quá trình chuyển giao vũ khí của Mỹ, NATO đến Ukraine, đặc biệt tại thành phố Lviv giáp biên giới với Bà Lan. Trong một tuyên bố gây gắt từ trợ lý của Tổng thống Ukraine là ông Mikhailo Bodoliak, thì phía Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng và giết thường dân hàng loạt. Tuy nhiên, đó chỉ là tuyên truyền của phía Ukraine đang cố gắng chứng minh cho công chúng thấy rằng mục tiêu của Nga là phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Nhưng tất cả các mục tiêu bị tấn công chủ yếu mang tính chất quân sự nhằm làm gián đoạn hậu cần và sản xuất trang thiết bị quốc phòng của Ukraine. Mặc dù quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hàng chục tên lửa của Nga, với 54 trên 69 quả tên lửa đã bị bắn hạ, nhưng với thông tin cho chính Ukraine cung cấp, rằng 90% dân số là vép không có điện, đủ nói lên người Nga đã nhắm trúng các mục tiêu và gián tiếp khẳng định lực lượng phòng không Ukraine không thể đẩy lùi cuộc tấn công tên lửa của Nga. Ngoài ra, chiến thuật mới của lực lượng vũ trang Nga không chỉ nhằm phá hủy các cơ sở năng lượng điện, mà còn cả hệ thống phòng không của Ukraine. Vậy Nga thay đổi chiến thuật như thế nào để chống lại lực lượng phòng không Ukraine do Mỹ và NATO hỗ trợ? Hệ thống phòng không Ukraine tê liệt Hiện tại, Nga đang thay đổi chiến thuật để phát hiện được tối đa hệ thống phòng không của đối phương. Một số tên lửa hành trình đã được Nga sử dụng làm mồi nhữ. Các thiết bị được cài đặt trên các tên lửa mồi nhữ tạo ảo giác rằng đây là một mục tiêu lớn và do đó đối phương đã nhận thông tin sai và phát lệnh khai quả tên lửa để đánh chặn các mục tiêu tên lửa rẻ tiền mà phía Nga cử đi trước. Ngoài ra, để chế ngự các hệ thống phòng không của Ukraine, Nga đã sử dụng tên lửa chống radar tầm trung KH-58 và KH-31B như một phần của nhóm tấn công. Chuyên gia quân sự về phòng không Yuri Knutov cho biết, khi cuộc đột kích bắt đầu, 
các máy bay AWACS của Mỹ bay qua Ba Lan và kiểm soát không phận Ukraine sẽ phát lệnh không kích. Tại thời điểm này, các hệ thống phòng không của Ukraine đã được kích hoạt để cố gắng bắn hạ ít nhất một số tên lửa hành trình. Tirada chiếu sáng mục tiêu của các tổ hợp S-300 của Ukraine có thể phát hiện tên lửa KH-58 hoặc KH-31B của Nga. Và theo cách này, các trạm dẫn đường tên lửa S-300 của Ukraine đã ngừng hoạt động. Đó là cách người Nga đang tiêu diệt dần hệ thống phòng không của Ukraine. Chuyên gia này nhấn mạnh, sau khi một phần hệ thống phòng không của đối phương bị chế ngự, các tên lửa hành trình Kalib có thể tiếp cận mục tiêu với số lượng lớn hơn và với độ chính xác cao, vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạn như máy biến áp điện, trạm biến áp, tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine. Như vậy có thể thấy Ukraine đang chỉ những tên lửa đắt tiền để bắn hạ những mồi nhữ rẻ tiền, đồng thời vô tình tiết lộ vị trí của các trạm dẫn đường, mà nếu không có nó thì các sư đoàn phòng không S-300 không thể giải quyết được vấn đề. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Ukraine đã can kiệt hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp vào các mục tiêu. Cụ thể, các vị trí phòng không của Ukraine đã bị lộ và 4 trạm radar của hệ thống phòng không S-300 của Ukraine đã bị phá hủy gần các khu định cư ở vùng Dnipropetrovsk và Zaporozhye. Và có thể số phận của khẩu Patriot duy nhất mà Mỹ sắp chuyển giao cho Ukraine cũng có thể chịu chung hoàn cảnh như vậy khi Tổng thống Putin từng nói sẽ tiêu diệt chúng 100%. Với một khẩu đội Patriot duy nhất, hiển nhiên chính quyền Biden hiểu rõ không thể giúp thay đổi cục diện chiến trường. Vậy ngoài mục đích PA nâng cao tinh thần chiến đấu cho người Ukraine, Mỹ còn nhằm mục đích gì? Patriot triển khai ở Ukraine là để thăm dò vũ khí Nga Cả Washington lẫn Kiev đã dựng nên một cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa hai nguyên thủ quốc gia theo đúng phong cách phù trường của Hollywood. Chỉ để tuyên bố Lầu Năm Góc sẽ cung cấp không phải một bộ sưu tập, mà là một khẩu đội Patriot duy nhất cho chính quyền Tổng thống Zelensky. Một khẩu đội Patriot đi kèm với radar, nhiều máy tính, thiết bị phát điện và một trạm kiểm soát giao chiến, tức là cần có tới 90 quân nhân để vận hành và bảo trì nó. Phía Nga không lưu tâm Patriot sẽ do binh sĩ Ukraine hay do binh sĩ hay lính đánh thuê của NATO điều khiển, bởi họ công khai tuyên bố rằng Patriot sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp. Vì vậy, trong những tháng sắp tới của năm 2023, Cả người Nga lẫn người Mỹ sẽ kiểm chứng năng lực thật sự của Patriot ở Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga không quá bị bất ngờ với Patriot khi đã được chứng kiến hệ thống phòng thủ tên lửa này hoạt động ở vùng đất Ả Rập, nơi thường xuyên bị tên lửa phòng không tầm trung Houthi của Iran quấy nhiễu. Tổng thống Putin không che giấu sự xem thường Patriot khi ông tuyên bố hệ thống Patriot là một hệ thống lỗi thời và nó không hiệu quả giống như S-300 của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều này sẽ có thuốc giải độc. Trong video này, chúng tôi cũng đã phân tích kỹ lưỡng về việc Nga đã nắm thóp được điểm yếu của Patriot như thế nào. Tuy nhiên không giống như ở Ả Rập Xê Út, tất cả tiềm lực tình báo, trinh sát và vệ tinh tập thể của phương Tây đều dùng sức và luôn ở trong tình trạng báo động ở Ukraine 24 trên 7. Nhưng chỉ với khẩu đội Patriot duy nhất, ngay cả những người ngoài cuộc như chúng ta đều biết rằng sẽ có rất ít tác động đến chiến trường Ukraine. Về mặt chiến thuật, khẩu đội Patriot này sẽ bảo vệ các cơ sở chiến lược trọng yếu nhất của Ukraine nhưng chỉ trong một khu vực rất hạn chế. Theo tờ The Times, một khẩu đội Patriot có tầm bắn xa nhưng chỉ có thể bao phủ một khu vực rộng hạn chế. Ví dụ như Patriot có thể bảo vệ hiệu quả một căn cứ quân sự nhỏ, nhưng không thể bảo vệ hoàn toàn một thành phố lớn như thủ đô Kiev. Patriot chỉ có thể bảo vệ một phần của thành phố mà thôi. Điều quan trọng hơn đối với Mỹ và NATO là việc triển khai Patriot này cùng với các hệ thống phòng không khác như NASAM của Mỹ, Iristi của Đức và SAMTI của Pháp một lần nữa chứng minh rằng Ukraine thực chất đang nằm dưới quyền kiểm soát của NATO khi hệ thống phòng không Patriot được tích hợp hoàn toàn với hệ thống phòng không liên kết Natines của NATO. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là với sự can dự trực tiếp này của NATO, Ukraine sẽ ngày càng phải hứng chịu quá lực nhiều hơn của người Nga và áp lực lên hệ thống phòng không Ukraine cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhận. Nhiều khả năng Bộ Tổng tham mưu Nga có thể đã lên kế hoạch làm thế nào để tiêu diệt Patriot ngay lập tức. Đối với Moscow, nếu việc này thành công sẽ biến mọi công sức PA của chính quyền Biden và Zelensky trở về con số 0 tròn trỉnh. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao cho đến bây giờ Mỹ mới chuyển giao khẩn cấp Patriot cho Ukraine? Bỏ qua lý do ngụy tạo, thời gian đầu là do Mỹ lo ngại leo thang với Nga. Lý do chính có thể là do nhiều khả năng liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng với các hệ thống phòng không của Mỹ và NATO đã không hoạt động hiệu quả trước tên lửa của Nga trong thời gian qua. Tên lửa tầm trung của Mỹ 
không có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình hiện đại của Nga. Iristi của Pháp còn khá thô sơ và cần sự giám sát liên tục của nhóm sửa chữa kỹ thuật từ Đức. Các hệ thống phòng không Stinger và Nassam của Mỹ chỉ có hiệu quả khi có người điều khiển chúng có khả năng nhìn thấy tên lửa đồng thời phải nhìn thấy đủ lâu để bắn trúng chúng. Ukraine hiện chủ yếu dựa vào các hệ thống S-300 của Nga và các tên lửa Stinger di động của Mỹ. Tuy nhiên, chúng không đủ để giúp bảo vệ nước này khỏi các tên lửa tối tân vượt trội của Nga. Thực tế, chỉ có các hệ thống S-300 đã hoạt động hiệu quả trong các cuộc tấn công của Nga. Nhưng việc bảo vệ cả một đất nước rộng lớn với địa hình đồi núi và rừng rậm như Ukraine đã gây ra một thách thức lớn cho các hệ thống S-300. Tóm lại là, hệ thống phòng không của Ukraine dù được các thành viên NATO hợp lực cung cấp, nhưng đã không thể phát huy hiệu quả, và kết quả là hạ tầng cơ sở năng lượng của Ukraine đã dần trở về thời kỳ đồ đá. Câu hỏi đặt ra là, cả một dàn tên lửa phòng không của NATO đã không thể giúp ích, vậy một khẩu đội Patriot liệu sẽ giúp Ukraine đảo ngược tình thế như thế nào? Tất nhiên là câu trả lời là không, bởi mục đích chính của Mỹ là điều Patriot đến Ukraine là để nhằm mục đích nghiên cứu. Người Nga tin rằng tập đoàn sản xuất vũ khí Mỹ là Raytheon đang rất quan tâm đến việc các radar Patriot của họ sẽ hoạt động như thế nào trước tên lửa của Nga thay vì của Iran, và liệu chúng phát hiện được bao nhiêu phần trăm khi tên lửa siêu thanh Kinzon xuất kích. Đương nhiên, về phía Nga cũng sẽ có các quan tâm giống người Mỹ khi họ có thể theo dõi tần số radar của Patriot và cải thiện hệ thống tác chiến điện tử và tên lửa chống radar của mình. Một khẩu đội Patriot của Mỹ có giá 1,2 tỷ đô la, bị phóng Patriot có giá khoảng 10 triệu USD, mỗi quả tên lửa của nó có giá tới 4 triệu đô la, trong khi người Nga sở hữu rất nhiều UAV. Chỉ riêng việc người Mỹ bắn một quả tên lửa trị giá 4 triệu đô la và một UAV trị giá từ 20 đến 50 ngàn đô la của Nga đã cho thấy không hiệu quả về mặt kinh tế. Vậy liệu bay UAV được cử đến thì Ukraine có đủ tên lửa để bắn hạ, trong khi chỉ cần một trong số bay UAV này cũng có thể dễ dàng xóa sổ 1,2 tỷ đô la, chứ chưa nói đến tên lửa hành trình tối tân của Nga. Mark Kansian, một đại tá thủy quân lục chiến Mỹ đang nghỉ hưu và là cố vấn cấp cao tại CSIS cho biết. Bắn một tên lửa trị giá hàng triệu đô la vào một máy bay không người lái trị giá 50.000 đô la là một đề xuất thất bại. Còn nhớ vào thời điểm này năm ngoái, Ả Rập Xê Út đã từng cầu cứu Mỹ khi kho tên lửa Patriot của nước này cạn kiệt sau khi liên tục phải đối phó với cuộc tập kích bằng tên lửa Houthi của phiến quân Yemen. Có một thực tế là hiện cả Nga và Ukraine, bao gồm Mỹ, NATO, EU, đều ngầm xác nhận rằng cuộc xung đột sẽ kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, để chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài này lại phụ thuộc vào việc bên nào có nền tảng công nghiệp mạnh hơn. Một quốc gia phải có năng lực sản xuất để phục vụ cuộc chiến. Thật không ai phương Tây dường như không có, trong khi người Nga lại đang chứng tỏ ưu thế của mình. Thực tế, Nga đang một mình chống lại cả NATO, với một liên minh 50 quốc gia đang cung cấp vũ khí cho Ukraine, như Tổng thống Biden hôm 21 tháng 12 tuyên bố. Hơn 50 quốc gia đã cam kết cung cấp gần 2.000 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, hơn 800 hệ thống pháo binh, thêm 2 triệu viên đạn pháo và hơn 50 hệ thống phóng tên lửa đa năng tiên tiến. Tất cả các hệ thống chống hạm và phòng không. Và phòng không đều nhằm tăng cường sức mạnh cho Ukraine. Việc hạ tầng cơ sở năng lượng Ukraine bị phá hủy trên diện rộng khi phòng không Ukraine không thể ngăn cản được tên lửa và UAV của Nga. Cùng với tin tức tại chiến trường trọng yếu như Bakhmut, càng khẳng định Nga đang thắng NATO tính tới thời điểm này. Vì sao Nga, quốc gia chỉ dành chưa tới 1 phần 10 chi tiêu cho quân sự so với Mỹ là thành công hơn về mặt quân sự so với Mỹ và NATO? Quốc phòng Nga đang thắng tuyệt đối Câu trả lời đơn giản là trong khi ở Mỹ, các nhà sản xuất vũ khí thuộc sở hữu tư nhân và là một bộ phận chính trị gia sẽ đem lại các hợp đồng béo bở làm giàu cho các nhà đầu tư của họ, thì các nhà sản xuất vũ khí của Nga lại thuộc sở hữu đa số của chính phủ và chỉ phục vụ cho nhiệm vụ của quốc gia. Chính phủ Nga sẽ là cơ quan kiểm soát các công ty này thay vì phục vụ các nhà đầu tư tư nhân. Trong khi ấy, các tập đoàn sản xuất vũ khí Mỹ sẽ là bên kiểm soát chính phủ bằng cách vận động hành lang và quyên góp tiền trong các cuộc vận động bầu cử tổng thống. Ở Mỹ, các nhà sản xuất vũ khí kiểm soát chính phủ của chính họ và các chính phủ đồng minh. Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi ngày 16 tháng 12 vừa qua, tại thủ đô Washington, đại sứ quán Ukraine đã tổ chức tiệc chiêu đãi để vinh danh lễ kỷ niệm 31 năm ngay thành lập lực lượng vũ trang Ukraine. Điều đáng nói là trên thiệp mời dự tiệc chiêu đãi có in logo, nhà tài trợ là các nhà thầu quân sự Mỹ, bao gồm tập đoàn Nokrop Ruman, Raytheon, Red and Whitney và Lockheed Martin. Tờ Vox của Mỹ đưa tin như sau. Việc Ukraine và các nhà thầu quân sự Mỹ có mối quan hệ bền chặt không có gì đáng ngạc nhiên. 
các đồng minh và đối tác của Mỹ trên khắp thế giới đã mua khoảng 50 tỷ USD vũ khí của Mỹ. Bốn công ty này sản xuất một số hệ thống phòng thủ tên lửa và tên lửa chống tăng cao cấp nhất mà Tổng thống Joe Biden đã gửi tới Ukraine kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin xâm lược vào tháng 2. Nhưng sự tài trợ rõ ràng cho thấy các nhà thầu quân sự lớn đã trở nên mật thiết với Ukraine như thế nào và họ có thể thu được bao nhiêu tiền từ cuộc chiến. Trong khi ấy, người Nga chưa bao giờ tư nhân quá các ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của mình vì họ phục vụ cho chính phủ, cho công chúng, chứ không phải cho các nhà đầu tư. Kể từ cuộc chiến thất bại của Mỹ tại Việt Nam, chính phủ Mỹ đã quen với thất bại hoặc thất bại quân sự một phần như tại quốc đảo Grenada năm 1983, Beirut 1983-1984, Libya 1986-2011, Somali 1992-1995, Haiti 1994-1995, Nam Tư 1995-2000, Afghanistan 2001-2021, Philippines 2002-2017, Iraq 2003-2022, Libya 2011-2022, Syria 2012-2022. Và cuộc đảo chính tại Ukraine từ 2014 xảy ra cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, tất cả những thất bại này của chính phủ Mỹ lại là những thành công của các nhà sản xuất vũ khí Mỹ. Cổ máy chiến tranh được khởi động chỉ để phục vụ cho mục đích thử nghiệm và thay thế vũ khí mới trong kho dự trữ vũ khí của Mỹ, cũng như để tăng doanh số bán hàng và làm giàu cho các nhà tài trợ, những người đã bầu cho các dân biểu và ngược lại. Dân biểu đắc cử ở bất kỳ vị trí nào gần như đều phải có nghĩa vụ trả nợ cho họ. Lưu ý là Mỹ là quốc gia sản xuất và bán một nửa số vũ khí chiến tranh của thế giới. Ngoài Ukraine hiện nay, chính phủ đồng minh mua nhiều vũ khí nhất của Mỹ chính là Ả Rập Xê Út. Quốc gia giàu có này đã tiêu thụ rất nhiều vũ khí của Mỹ để đối phó với phiến quân Yemen tấn công vào các cơ sở năng lượng của mình. Do đó đã thúc đẩy doanh số bán vũ khí và đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các tập đoàn và chính phủ Mỹ. Người Nga đã chi 65,9 tỷ đô la vào năm 2021 cho ngân sách quốc phòng, trong khi Mỹ dành tới 801 tỷ đô la. Tuy nhiên, tại một số lĩnh vực công nghệ quân sự quan trọng, người Nga lại đang dẫn đầu thế giới. Ví dụ, vào ngày 23 tháng 12, trang South Front có bài viết với tiêu đề Tên lửa siêu thanh Kinzhon được chứng minh là không thể ngăn cản tại Ukraine. Tất nhiên, người Nga không khoe khoang khi tên lửa này được cho là vô hình đối với bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào của bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ. Trong khi ấy, đã có nhiều trục trặc xảy ra với tiêm kích F-35 của tập đoàn Lockheed Martin. Ngoài ra, 20 chiếc B-2 do tập đoàn vũ khí Northrop Grumman sản xuất cũng phải tạm quản do trục trặc kỹ thuật mà chúng tôi đã phân tích trong video này. Hơn nữa vào ngày 14 tháng 11, trang Modern Diplomacy.eu đăng bài viết có tiêu đề US Gao, cơ quan chính phủ Mỹ tìm thấy lỗi là tiêu chuẩn trong máy bay quân sự Mỹ. Đó là những gì xảy ra khi các nhà sản xuất vũ khí Mỹ phục vụ các nhà đầu tư của họ thay vì cho đất nước. Chuyên gia quân sự Mỹ Alex Vicinin đã phân tích vì sao Mỹ lại thua kém về mặt trang bị quốc phòng so với Nga, và ông lập luận rằng việc Mỹ thay thế công nghiệp quá, nghĩa là nền kinh tế sản xuất bằng tài chính quá, nền kinh tế dịch vụ tài chính đã làm quân đội Mỹ đang bị rỗng từ bên trong. Việc chính quyền Biden viện trợ lớn chưa từng có cho Ukraine phải chăng để làm giàu cho các nhà thầu vũ khí Mỹ, những người đã chi bộn tiền ủng hộ các cuộc vận động tranh cử cho đảng Dân Chủ. Vì vậy, họ đã không tiếc tiền phê duyệt ngân sách cho Ukraine, Bất chấp thực tế, hàng tấn vũ khí Mỹ đang mất hút tại hố đèn Ukraine, xuất hiện tại thị trường vũ khí chợ đen và rơi vào các tay nhóm tội phạm khủng bố của thế giới. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh Tình Bà Sơn Bình News. Quý vị nhớ đăng ký kênh, dẫn chuồng để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Các bản tin bình luận sẽ được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 các tối từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.